。潘昭，你怎么在这儿啊？哦，对了，我的自我介绍你有看过吗？看过了，没问题。你不去面试新生吗？我的那组已经面试完了。啊，我还想让你面试来着。以你的水平，谁面试都一样。嗯，我怎么感觉我新生代表发言的时候都没有这么紧张？虽然只讲了一半。贾医生同学在吗？啊，在。我先去面试了。加油。嗯。哎。我也是被文学社给拒之门外的人啊！不只是文学吧？哎，是你啊！我正要去学生会办公室呢，在哪儿啊？那边。谢了。学生会现在在面试，你过去干嘛？我就问问为什么我申请创办侦探社的邮件啊，一直没被回复。你的邮件我看过了，学生会这两天在忙着招新。过几天就会回复你。真的？那我是不是通过了？为什么？你的申请材料里面只有你自己，不符合规定，社员必须五人以上才行。哦，那这还不简单？我随时半个小时就可以给你招满。半个小时？嗯哼。哇，真计时啊！等一下。喂，蔡小斯，干嘛？加入我侦探社吧。不要，就你那破侦探社，害得我还不够惨。哼、嗯，你加入我，我就让你玩 VR。从今天起，您就是我的社长大人，您说什么是什么。好的，再见。看到没？半分钟就搞定一个。喂，桃莲，加入我的侦探社吧。罗威为什么非得这时候参加学习社啊？我急！还有一分钟。哇，你非得计时啊！蔡斯，蔡斯睡。了。时间到了。那就当我输了呗。我一会儿再去找。不用了，你做个人吧。为什么非得半个小时满了就不让我创办侦探社啊？我的意思是，我加入。你？为什么？上次一起查案子挺有意思的。是吧？我也这么觉得。给你发。四位们，我给大家介绍一下我们的明星教练，全国青年羽毛球锦标赛冠军谢一星。同学们，你别看我温柔帅气的样子，当我在训练的时候，可是很凶。所有哭鼻子之类的行为，在我这里都是不被允许的，明白吗？明白，明白，明白。你是朱露吧？上次的事情，真是抱歉。不过，虽然吧，你不是我的粉丝，但只要你和我对打之后，你肯定会拜倒在我球拍之下。我想啊，你回家之后应该会把我签过名字的衣服供起来吧？怎么样？上来打一场。你打球之前都要先念经的吗？有人亮。
没事吧？没事，谢谢。不好意思啊，我我高估了你的球技，我以为你接得到的。要不你休息吧，换人打。不用，继续。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。他不是跟着我吧？应该也就是顺路吧。路路这么大条，我们会想太多了。哎呦，好可怕！妈，儿子，你帮我找你爸，他不回我微信。这个时间他应该在上班，什么事儿、啊？那你转告他，我准备做饭了，你让他赶紧回家。好，我帮你转告他。别忘了。嗯。这是我们队医给我的私人喷剂，给你吧，一般人拿不到的。不用了，谢谢。真的很有效的，我看得起你才给你的。哎，你打的真不错。我不用你看得起我，还有以后没事别跟我搭话，我们不熟。你这人怎么回事？你看不出来我在关心你吗？看不出，怎么着？小鹿，冰一下吧。谢谢。能看到你好像扭伤脚踝了，严不严重？不严重，好多了。那就好，下次小心点。区别对待呀、啊！哎。我堂堂雨坛新星。我怎么了？我看过，也看过，看过。哎，怎么都看过啊？这学校就不能出一点新书啊？嗯嗯儿子。我知道你在图书馆，你不用说话，我说，你听着就好了。你爸刚打电话说，他今晚又不回家吃饭了。我炖了四个小时的汤，他说不回来就不回来了，一天到晚只知道应酬。我不管啊，他不回来，我就不吃饭。妈，你别发脾气。我没有发脾气，你不要把我当小孩子。你在干嘛？你
你怎么在这儿？你为什么跟着我？你不要回来！我刚刚从夏道就发现你跟着我了。过来！自从你加入侦探社，我就觉得你不对劲了。你是不是？是不是什么？你是不是想推翻我，自己当侦探社社长？我告诉你啊，没门儿！嗯嗯，原来你。在图书馆兼职啊？感觉不会像干这种事的人。我开个玩笑，你是学生会主席，你想干什么就干什么。你刚才在干嘛？没什么，没干什么。让开。我来给你解释一下吧。谁杀了他？我杀了他。是谁杀了我呢？我的妈妈是杀手，杀人动机，他不是我妈妈。你看，这是不是连起来是一串精彩绝伦的侦探故事，加上一点点学员伦理的拷问？把书放回去。好不容易摆好的，嗯、这样别的同学不容易找到书。哎，可是放回去。哎，你看到谢一星和陈宇怎么给那个朱露献殷勤了吗？裙子那么短，又那么恰到好处的摔倒了。我要是男生，我也过去啊。不过他好像挺有性格的，居然拒绝了谢一心啊！人谢一心什么女孩没见过？他知道自己搞不定的，所以就主攻陈宇了。对呀、啊，说的有道理。就是啊。三位同学，羽毛球社是给大家快乐打球、真诚交朋友的地方，你们不要这样在背后诋毁别人。知道了，不好意思啊。下不为例。我没有生气，你要记得按时吃饭啊！我吃过了，嗯，那我先挂了。好。原来你在图书馆兼职啊？呃，感觉不会像干这种事的人。因为安静，因为不接电话，也不觉得内疚。